Je vous aime parler du canal là en anglais. Canal qu'a fait voilà maintenant. Nous voilà prendre quelques mots anglais qui gagnent à penser avec canal là aujourd'hui. Ok, nous parlons de canal irrigation. Ça qu'a fait là c'est un canal irrigation que lié. Eh bien canal en anglais on dit canal, canal. Mais si on dit canal irrigation, on dit irrigation canal. Irrigation canal, c'est ce qu'on dit canal irrigation. Mais mon autre gros slogan là qui c'est KPK, ça veut dire canal la pape campé. En anglais on dit the canal won't stop. The canal won't stop qui veut dire canal la pape campé. The canal won't stop. Nous gain won't c'est la forme réduite de will not. OK, so if you don't want say will not, you can say won't. Won't. Will not. Et bien the canal won't stop, ça veut dire canal la pape campé. Ok, canal en pape campé, mais the canal won't stop. On met fouiller canal en anglais, on dit dig the canal. Et mon yon a fouillé un canal, mais on dit the people are digging a canal. The people, elle dit mon yon, the people are digging. Le verbe blanc c'est dig, il dit fouiller. Là, nous gagnons dig. Et bien, the people are digging a canal, ça veut dire mon yon a fouillé un canal. Actuellement, la pile, on a quitté tout le monde dans le pays pour venir ouais ça qu'on a fait là. Qui est où vous allez? Where are you going? Je dis, oh, I'm going to Wanamet. I'm going to Wanamet. Ça veut dire, on peut aller Wanamet. I'm going to Wanamet. So, what are you going to do in Wanamet? Qui est-ce que vous allez So, what are you going to do in Wanamet? So, what are you going to do in Wanamet? Ok, going to, c'est pour parler de l'homme qui a bien pour venir. C'est ça, nous dit l'exprimer le futur, l'avenir. Ok, qui ça, on peut aller faire Wanamet? La question c'est What are you going to do in Wanamet? Qui sont prêts à faire Wanamet? So what are you going to do in Wanamet? So on va regarder le canal là. So I'm going to see the canal. I'm going to see the canal. So on va dire going to, on va dire gonna. On va dire I'm gonna see, I'm gonna see the canal. So on va dire going to, on va faire un petit peu de temps, qui c'est gonna. So if you want to sound more like a native speaker, you can say gonna. It's mean going to. I am going to see the canal. Ça veut dire on parle de canal là. Mais comme son canal irrigation, les son canal il faut plus arroser. On prend un jardin bah ça où là nous voulons ça irrigation canal. Ok, irrigation canal. Son canal qui fait pour au cas où zé plantation. Plantation en anglais on dit plantation. Plantation. Mais où zé arroser en anglais le verbe c'est water. Where water. Eh bien, à ouser plantation ou à ouser ou bien ouser jardin ou, on dit dit water the plantations. C'est ça, on dit water the gardens, ça veut dire ouser jardin ou, water the gardens, ou bien on dit water the plantations. À ouser plantation ou. Ok, water c'est un écarnon qui veut dire de l'eau. C'est comme un caractère, c'est comme un verbe qui veut dire à ouser. En plus, on a bel don, comme on a un bel ciment, on a un bel fer. Eh bien, ciment en anglais, on dit cement. Ouais, cement. Cement. Ça, c'est ciment. Mais fer en anglais, on dit iron. Fer en anglais, on dit iron. Écoutez bien la prononciation. Je dis I, iron. Iron. Qui c'est fer. Mais si m'a dit, euh, les gars fait béton. Béton en anglais, on dit concrete. Concrete, c'est ça que nous les béton. Ok, concrete. Si m'a dit, bien les gars passé béton dans le coin. Les gars renforcé le coin canal là. Ensemble avec béton. Bien, the workers, c'est ça nous les ouvriers qui travaillent dans le canal là. The workers travaillent. Et m'a dit, the workers are reinforcing the canal walls with concrete. Et c'est ça nous les canal là, nous les mis en béton. Pour renforcer le canal là, ou bien le canal là. Ok, they are, re- they are reinforcing. Ça, c'est le verbe renforcer. Et bien, nous dit reinforcing. Le verbe c'est reinforce qui veut dire renforcer, mais comme c'est forme continue, you up, ça veut dire action qu'a fait. And I'm saying the workers are reinforcing the canal walls with concrete. We concrete. Mais c'est quand puis l'autre expression, un puis l'autre phrase qui a venu encore. En façon pour aller soit interagir avec un étranger, bien qui a moins d'informations de sa capacité en Haïti qu'on y a là, qui est capable bien capacité pour expliquer ça en anglais. So merci, thank you so much. Partage les vidéos ça parce que deuxième partie a venu très bientôt. All right, that was your friend. C'était votre frère, votre ami Curly André, your boy. See you in the next video.